أهلا بأعزائي الطلاب نستكمل سويا الوحدة الثانية بالصف الخامس Today we will take our world Go to the page 24 Page 24 Before we start let's discuss this vocabulary Look at the vocabulary here This is a hair and this is a hair This hair is curly, شعر المجعد, and this is straight, اللي هو الشعر المفرود. طبعا هذا الشعر long وهذا الشعر short. Listen and repeat. Curly hair. Curly hair. Straight hair. Straight hair. Long hair, long hair, short hair, short hair. Let's see our lesson today here. Before we start, قبل ما نبدأ يا أولاد أذكرك باستخدام have got للملكية اليوم هنستخدم has got. لماذا تغير؟ لأن إحنا كنا بنستخدم هاف جوت مع I, you, we, they اليوم هنستخدم مع he, she, it, has got بدل من هاف جوت نفس القاعدة ولكن هاف تتغير إلى هاز مع he, she, it المذكر المفرد المؤنث المفرد غير العاقل المفرد Listen. One. Look and listen. My friends. One. This is Jamil. He has got curly hair. His eyes are brown. Two. This is Henry. He hasn't got long hair. He has got short hair and green eyes. إذا نستخدم أسلوب الملكية أيضا لوصف الأشخاص. هذا الولد جميل. He has got curly hair. عنده يملك أو عنده شعر مجعد. His eyes. طبعا نعرف his استخدمناها للملكية من قبل للمفرد المذكر. His eyes. عيونه are brown. هنري هنا يا أولاد استخدم hasn't النفي يعني ما عنده he hasn't got long hair ليس عنده شعر طويل إذا فشعره قصير he has got short hair and green eyes green eyes okay let's complete in the same way هنكمل بنفس الطريقة عن هذه الصورتين عندي هنا فاطمة برضو she أو هي برضه حياخد has got she has got long hair her eyes هنا استبدلنا his اللي أخذناها من شوي بهير this is Fatma okay. she has got long hair her eyes are brown آه استبدلنا his بإيه hair Maria listen to this is Mary She hasn't got curly hair. She has got straight hair and blue eyes. Okay, is then تعرفنا أولاد على استخدام has got مع he و she و hasn't got في النفي و استخدام his و her للملكية المذكر و المؤنث. Let's go back to the activities. See the rule first. هذا القاعدة اللي أخذناها الحين. He or she. نأخذ مع الاثنين has got أو hasn't got I can say he has got he hasn't got she has got she hasn't got طبعا hasn't اختصار has not let's go to the activities activity one here من التمرين السابق نكمل هذا الاسكيدول الجدول okay عندي هنا بالنسبة للهير وعندي بالنسبة للأيز 
وعندي الأربع أشخاص اللي هم جميل هنري فاطمة and ماري ولو نتذكر جميل كان عنده كيرلي هير طيب بالنسبة للأيز يا أولاد جميل كانت الأيز عنده إيه نتذكر كده ها his eyes are brown يبقى كان eyes عنده brown نكتب هنا brown هنري طبعا أخذنا إن هنري ما كان عنده كيرلي هير كان straight hair نشوف كده هنري He hasn't got long hair. He has got short hair. هو كان short hair قصير و straight. يبقى هنكتب هنا short. طيب eyes نشوف كده هنري green eyes. Okay. So right here green. لو نتذكر كمان فاطمة her hair was long hair eyes see her eyes are brown so right here brown Mary she has got straight hair eyes she has got blue eyes so her eyes are blue move to the next activity which is a listening one طبعا هذا نعرفه listen and put the numbers هعطيكم فرصة تسمعوا مرتين three listen and number one to four one this is Bill he has got straight hair. His eyes are blue. Two. This is Tom. He hasn't got straight hair. He has got curly hair and green eyes. Three. This is Laura. She has got curly hair and brown eyes. Four. This is Sue. She has got straight hair. Her eyes are brown. Okay. Did you know the answers? قبل ما نسمع مرة تانية ونضع الإجابة ونشيك إجابتنا نلاحظ أول ما يستخدم هي نتجه إلى هدول she نستخدم نتجه إلى هدول Listen again and check your answers. Three. Listen and number one to four. One. This is Bill. He has got straight hair. His eyes are blue. Two. This is Tom. He hasn't got straight hair. He has got curly hair and green eyes. Three. This is Laura. She has got curly hair and brown eyes. Four. This is Sue. She has got straight hair. Her eyes are brown. Okay. Now let's move to the next activity, which is, as usual, Kalmatad and in al mini dialogue. Wutaban. اتفقنا يا أولاد نسمعها جيدا ونحاول نكون محادثات مشابهة باستبدال كلمات بسيطة Listen first Four Look at activity one and say He hasn't got curly hair He has got straight hair It's Henry Okay Let's go back to the activity before okay on the other page here uh, بنتكلم في المحادثة عن شخص وعلينا التعرف عليه باستخدام two sentences جملتين الجملة الأولى باستخدام hasn't got الثانية has got فأنا مثلا سأذكر جملتين وعليكم التعرف على الشخص number one, uh, one مثلا 
She hasn't got curly hair. She has got long hair. أول ما أقول كلمة شي إذا فأنا أتكلم عن إحدى هذول البنتين لأن شي للمؤنث. ثانيا she hasn't got short hair أو curly hair. هذا ما هو curly hair يبقى هذه. Okay, she has got long hair. هذا long hair. Another example. He hasn't got curly hair. He has got straight hair. هذا هو. لأن هذا straight hair. Okay. أرجو منكم عمل محادثات متشابهة. طبعا it's Henry. Okay. Uh, let's go to the work vocabulary here on page 92 we have three activities activity one طبعا على استخدام has got او hasn't got number one she has got or hasn't got curly hair هذا curly hair لا هذا straight hair يبا she hasn't got curly hair شعرها ما هو curly number two he has got or hasn't got black hair is this black hair no it is brown so we choose hasn't got Number three, he has got or hasn't got short hair. Had a short hair. يبقى مطبوط. Has got. He has got. Number four, she has got or hasn't got straight hair. Is this straight hair? لا. Had a curly hair. يبقى she hasn't got straight hair. عرفنا الطريقة. Now go to the next activity. which is number two طبعا هذا match let's see number one is done نقرأ ونتعرف على الصورة ونوصلها number one he from the first من أول كلمة أول ما يقول he يبقى هذول الصورتين ما ينفعوا إما يكون هذا أو هذا لأن he للولد he has got blue eyes blue eyes تعال نشوف Eyes blue, ah, هنا ال eyes blue, and curly hair, curly, شعر المجعد, هذا شعر مجعد, لا, يبقى هذا, so he is Alex. تعالوا نشوف number two مع بعض ونشوف مين هيتعرف عليها. She has got green eyes and long straight hair. Green eyes. Heavy green eyes? Yes, heavy. No. طيب إذا ما قدرنا نتعرف من الأيز نشوف الشعر long الاثنين long hair لكن قال هنا straight آه is this straight hair لا هذا شعر مجعد curly يبقى نأخد هذه so this is May May okay number three he has got brown eyes and short straight hair brown eyes short hair with straight hair صح هو علي this is علي number four she has got brown eyes brown eyes and long curly hair long hair and curly صحيح Sarah okay now move to the next one and the last activity activity three we have Words in the box. Use them in the blanks. نستخدم الكلمات هذه هنا. طب تعالوا نتعرف على الكلمات وإيش الفرق بينهم. Have got, haven't got, has got, hasn't got. طبعا عارفين have got, haven't got. حق الدرس الماضي للجمع. We are you, we, they. Has got, hasn't got. مع he. She, it. يبقى أولا بنتعرف إحنا نستخدم have أو has. ثانيا بنتعرف يا أولاد هنستخدم المثبت أو المنفي. 
Let's discuss number one. زي ما أنا حل number one دحين شوف حامل إيش. حسن خلاص إذا قال حسن يبقى have got و haven't got مرفوض. يبقى على طول حناخد has got أو hasn't got. ليش يا أستاذ؟ أول ما يقول مفرد مذكر أو مفرد مؤنث خلاص تبقى الإجابة has على طول has got أو hasn't got. حسن space curly hair. طب أعرف منين يا أستاذ إذا كانت has got ولا hasn't got you have to read the next لازم تقرأ باقي الجملة الجملة الثانية هي المفتاح he has got straight hair عنده straight hair يبقى ما عنده curly hair يبقى ناخد hasn't got اتضحت تمام number two فاطمة أنا سامع ناس قاعدة تقول يا بهاز على طول صح مضبوط has got أو hasn't got تعال نشوف فاطمة space brown hair she hasn't got black hair ما عندهاش black hair يبقى عندها brown hair يبقى has got number three John and Bob John and Bob مع بعض كأنهم they يبقى خلاص have got أو haven't got okay a pet parrot It's green and yellow. يبقى عندهم وقاعد يوصف البارود بأنه هو green و yellow. ها has or have have got. Number four. I space a pet cat. I have got a pet rabbit. طبعا I have or has have على طول. بس مش عارف have ولا haven't. هو بيقول I have got. A pet rabbit. عندي rabbit. يبقى ما عنده cat. يبقى I haven't got a pet rabbit. A pet cat. Okay. Number five. You. Yes. Have or haven't. Short hair. You have got long hair. إذا عندك long hair. يبقى ما عندك short hair. هتصير haven't. You haven't got. أرجو أن تكون واضحة يا أولاد لما ألقى الشيء هنا مثبت يبقى هنا إيه منفي نمبر 6 وي هاف أور هاز هاف تو بنز ذي أر ريد البنز اللي عندي لونهم ريد يبقى هو عنده وي هاف كوت أتمنى تكونوا اليوم فهمتم الفرق بين هاز و هاف got وكيف استخدمناهم للملكية thank you يا أولاد and meet إن شاء الله in the next lessons goodbye